नमस्कार डायरेक्टर शिवम कैंसर मीद यांटी कैंसर कैंसर मीद पोराट उ फस्ट पोस्टर चाल बचिंद तुम चाल मंच क्रिएटिव अलगे तुम एंकर बाबू रेडिगार सतीश गारे डैरेक्टर ने एंकर कृतज्ञ चुप्तना अलगे शिवकृष्ण गार गत याबे आलमोस्ट रे तक याबेगा मन तेल सिम इंडस्ट्री में शिवकृष्ण गारे मंत्री अध्याय मो चकेशवर रि री रिजे नैन पे सिमने शिवकृष्ण गार तो अंदर चाल मंदिर पे आयन फोन फोन सार मैं सिम रिजेट मल्ल हाउस फुल स्ट्रेट चला मंच रिकार्डलोट चाल आनंद पड़ा अब ना लव ईन की सिम अंटे अंदक आयने निर्मात आयने हीरो आयने अन्नी आयन सिने की अला चरत्र सृष्टि गोप आर्टिस्ट गोप व्यक्ति वाल मनोड़ो मेन लीड चशा वेस्टना अलागे ये पाप आ पाप ना शिव चाल डैरेक्टर अवाल अवता मनस्फूर्ति को कैंसर ने डनोसरला डनोसर ने पाप तस्क मन चलाो अंत मैं नागार की इला जगह ने निस्सहाय चाप को कैंसर ने अदपेयलने का शिव चेयट चला प्रउडी अलगे पे नागे म्यूजि डैरेक्टर आय अंदर की मंच पेर रही ना मनस्फूर्ति को आलमोस्ट इधी पैन इंडिया फिल्म आल लांग्वेज रिजींती तपक दी आदर आदर मनस्फूर्ति को थैंक यू विषया चपाल नीन फस्ट टाइम चनकेश्वर रेडी विनायक गारो ऐक्टम जी आना पड़ते नमस्कार पेट वर के तप अटी ने अड़न वादा वैनवाड़ना शिस्स वे नमस्क एनक संस्कार तल वा अंत वयस मैं पक् पे वयस की संबंध ले डबई एना को मंद की संस्कार अभी मन एम चेयलेम चेदा तेड़ का आयुक्त संस्कार की तरवा नलब संवसरा चीन डैरेक्टर अटू लेर एक् मैं पौराणिक ब्रह्म कमलाकर् कामेश्वर राव ग आ रोजल चुस्कूज वरकू अंदर दू इंका लेटेस्ट डैरेक्टर दूसरा विनायक चट चा टाइम तस्कोटे आर्टिस्ट अने से सैटन वह डैरेक्टर मूड ने बटे मा मूड मारीत आ डरक्टर चिराग उ अदी अरस्तूटे मन के अर्थ का टेन पड़पा तपूल टेलिंग यू मनस वाच कर्म त्रिकरण शुद्धि ईज द कूलैस्ट डैरेक्टर एंत कूल एपड़ नव्तने मन तपूा नव्ता बैसा नव्ता दे नव्तना मन को अर्थ अंत एंत अंत अट्ठे डैरेक्टर एमेंटे मनसो मैट चुप्तना एपड़ी नीन बैठ इंटरव्यू जनरल चाल दूर का उठा और आर्टिस्ट षूटिंग के षूट की वेलकनेटू आ डरक्टर ने बटे मैं हार उ आ डरक्टर का लेते सीरियस एपड़ी षूट इट डरक्टर देंटे अब इंकोक ईद रोजल बहुत कदा श्रद्धा चुस्को सो आये गुरी दूलैस्ट कूलैस्ट कूलैस्ट डैरेक्टर आफ् दिश इंडस्ट्री इन दिशु फिलम इंडस्ट्री वन अगेन सर चार अभी तपद नमस्क कृतज्ञता धन्यवाद आयन को बिजी उन्ना वोटी नीन पीलचन व्यक्ति नीन का बटी नाट माटी वन अगेन थैंक यू वेरी मच
एक्चुअली माई डायरेक्टर सर कास्टेड मी फॉर दिस रोल विच इज आई एम प्लेइंग अ डॉक्टर कैरेक्टर एंड टू बी ऑनेस्ट आई नेवर न्यू दैट आई कैन प्ले सच अ ब्यूटिफुल रोल एंड विद ब्यूटिफुल किड्स एंड माई डायरेक्टर वॉज वेरी वेरी कूल एंड ही टोल्ड मी जस्ट डू नैचुरली द वे यू आर एंड आई डिड इट एंड टू बी ऑनेस्ट दिस लाइक आई कैन डू एनीथिंग विदाउट दिस ब्यूटिफुल किड्स एट ऑल and to be honest they are the stars really and where is divya divya ha ah, come come girl and this come here come come seriously i can't say ki that they are the best best actors they are so cooperative so nice like i used to play with them and we used to do our scene like we are playing with each other and the like my directors are used to like that scene and he, they like he used to just uh, roll that camera and used to start shooting <laughs> this did a small guest appearance but i'm very happy that i'm a part of this beautiful movie may god bless all of them and uh, god willing uh, it's going to be a huge success thank you thanks to her nen andarki kashtapadi chesanu ee cinema ni दीनों का डायनास कार्ड गुड़ूंगी मेरे कच्चे तंगा चोराले बांगुंदों ले रहे मिच्छे पाले रहे। वाह। हम ना पहले वेदन इस इस इनमें मैं हूँ गुड कोस कोसम तीसम इधर मैं चाला हार्ड वर्क तो चेसम इनका इधर मेरे टप्पा कोण्डा सिंबा तेरे ड्रेस कोचे चोड़ा रहे कोर कुन्नम थैंक यू। अंदर की नमस्कार हम मे चाल कष्टपीस मार्न नई नई टेन वरक चारा हार्ड वर्क दी तो डोसार इधज ग्रूप पिल की चारा बच्चे थैंक यू एट नटन अभव नेपथ्यम का लेनी चिंल वाल दर नैपुण्या बैठक की तीस तन प्रतिभ चाटकना डैरेक्टर शिव अंत का शिव रे सदेश सामजाचाटे चिंलू जनरल मन चिंल वालटल वाल चेष्टल नेग्लैक्टू उ प्रति तीद का द्वारा प्रति तीद पिल या अंतरंगल वाल आलोचन पसग वारे अभिचि दाने पैन मन वाली प्रोत्साहिस्ते वाल सामजा की गोप स्फूर्ति स्फूर्ति व्यक्त तैयारे सदेशा प्रति तीद शिवम गार इच्छा रेडवे तन स्ने कैंसर व्याधि की अवसर मैं डबू कोसम आये आम पड़े तपन आराट चूसी नलब लक्ष रूपये तन इंटी कदवे डबूल हास्पल्ल कटी आम सेवचे आ पात्र द्वारा सामज में उड़े प्रती संपन्न तन पधि तन एना नीडी फेलोस् अंत पेदवार की सहाय चाहिए अवसर उपे सदेश आये इवगल इकते निर्मात डैरेक्टर इधर कड़प जिल पैन चूपन प्रेम को मैं कृतज्ञता राबो कल में वीरिदर कल मन सा भारतीय संस्कृति सांप्रदाय मन सनातन धर्म तरवा मनि सामज में विव बता धर्म अर्थ काम मोक्षा पुरुषार्थल ने इतिवृत्ता मंच विव गल विव तो कूड़ना कुट चिंतारे नरक तरवा कड़प जि कड़प पिश्रम कड़प जिल 
మొట్టమొదట కడప జిల్లా వాసులే నిర్మాతలు ఇందులో మొత్తం సినిమా ఫీల్డ్ అంతా మన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నిర్మాతలుగా ఉన్నారు అటువంటి పరిస్థితిని జిల్లాకు ఈ బాబురెడ్డి నేను డైరెక్టర్ గారు కలిసి తెస్తారని చెప్పేసి నేను నమ్ముతున్నాను అందుకు కావలసిన ఆలోచన శక్తిని ఆర్థిక పుష్టిని భగవంతుడు కలిగించాలని చెప్పేసి నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ గోపురం స్టూడియోస్ తరఫు నుంచి మేము స్టార్ట్ చేస్తున్న ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది సో మీ అందరికి కూడా ఈ సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్టర్ శివాక్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలతో సినిమా వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అటువంటి సందర్భంలో శివ ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని ముందుగా పిల్లల చేత ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ చేయించినందుకు రియలీ థ్యాంక్స్ ఫుల్ టు శివ అండ్ అంటే చిన్నపిల్లలతో తీయడం అన్నది సాధారణ విషయం కాదు అది కూడా అది కడపలోనే మొత్తం షూటింగ్ అంతా చేశారు అంటే వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా కడప జిల్లాలోనే షూటింగ్ చేసి ఒక మంచి కలర్ఫుల్ సినిమా అంటే ఇప్పుడే సినిమా చూశాను రియలీ వెరీ గుడ్ మెసేజ్ టు ద పబ్లిక్ క్యాన్సర్ అంటే చాలామందికి అనుభవం ఉంటుంది మా తండ్రి గారు కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో క్యాన్సర్ ద్వారా చనిపోయారు సో అటువంటి క్యాన్సర్ ఒక చిన్న పిల్లల ద్వారా భయపడద్దండి క్యాన్సర్కి క్యూర్ ఉంది అని ఒక ధైర్యాన్ని చెప్పడం ద్వారా మెసేజ్ ఇవ్వడం ద్వారా శివ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యాడని నేను అనుకుంటున్నాను అట్లాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గోపురం స్టూడియోస్ తరఫు నుంచి నేను కృతజ్ఞత తెలుపు చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడికి వచ్చిన శివకృష్ణ గారికి డైరెక్టర్ వివి నాయక్ గారికి క్రాస్ అండ్ టీమ్కి అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను దయచేసి అందరూ ఈ సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా ఇది కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి కాకుండా ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా ఈ సినిమాని పబ్లిక్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ శివ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద టీమ్ ఇక్కడ లిల్లీ సినిమా కడపలో షూటింగ్ జరిగింది గోపురం స్టూడియో పైన ఇక్కడ డైరెక్టర్ శివ గారు తను ప్రతి ఒక్క విషయానికి ఇక్కడ పిల్లలతో చిన్నపిల్లలతో కూడా ఒక రాత్రి పగులు అనుకోకున్న పిల్లలతో కూడా వాళ్ళతో ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కూడా అలా ఉంటారనేది నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ తన మటుకు దగ్గరగా పెట్టుకొని ఆ షూటింగ్ కావాల్సినంత మలుసుకుంటూ వాళ్ళను చాలా చక్కగా చేశాడు అది శివ ఆలోచన శివ ఎన్నో రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నది ఆ కసిని ఈ పిల్లలతో చెయ్యాల ఒక మంచి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనేది తను క్యాన్సిల్ పైనే తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి కూడ తెలపల్లా ఇది ఈ క్యాన్సిల్ అనేది పెద్ద సమస్య ఏం కాదు పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఒక క్లోజ్గా ఒక ఫ్రెండ్గా తనను ఏదైనా కానీ తనలో పోగొట్టుకోవాలా పోగొట్టాలనుకుంటే దూరంగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి మనిషికి ఒకరికొకరు దూరం అయిపోతారు కానీ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా సాధించగలుగుతారు ఎదుటోళ్ళు కూడా మన వాళ్ళు ప్రేమించుతారు అది చాలా అవసరం అని చెప్పి మా శివ డైరెక్టరు చాలా చక్కగా ఈ సినిమా తీయబడినది అది అందరికీ కూడా ప్రజల్లో చాలా గొప్ప విషయాన్ని తెలిపాడు కానీ అది ప్రజలకు అందరికీ కూడా నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నా ఒక్కసారి చూడగలే తనక మీ పిల్లలకు మీ పెద్దలకు అందరికీ కూడా కుటుంబ కుటుంబంతో పోయి చూసే సినిమా ఇది దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక సిగరెట్ కానీ ఒక మందు కానీ ఎక్కడ కానీ ఏ ఎవరికి కానీ కనిపించకన్నని దీంట్లో చూపించకన్నని చేయగలిగినాడు అందరికీ నచ్చేంత కుటుంబరానికి అందరికీ నచ్చేంత పిల్లల్లో పెద్దలను తీసుకుపోయే సినిమాగా మార్చాడు పెద్దలను పిల్ల పెద్దోళ్ళను పిల్లలుగా పిల్లలను తీసుకుపోతారు ఇక్కడను పిల్లలే పెద్దలను తీసుకుపోయే అంతవరకు మా శివ డైరెక్టరు ఆకర్షణగా తీశాడనేది నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను ఇది వారికి ఎప్పుడు నా కృతజ్ఞలు కూడా ఉంటాయి కానీ నేనైతే చాలా కష్టపెట్టాను చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను దానికి ఓర్చుకుంటూ ఒక పిల్లలతో ఓర్చుకుంటూ దీన్ని గొప్పగా నిద్రపోకన్నా చేశాడు ఈరోజు నేను సినిమా పూర్తి చూసిన తర్వాత నా కన్నుల్లో కూడా నీళ్ళు వచ్చాయి 
అలా ఎందరికి వచ్చాయో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే కంటికి నీళ్ళు వచ్చాయి ఈ చిన్నపిల్లలతో చేశారా నేనే చేయించానా దగ్గర ఉన్నానా మా డైరెక్టర్ చేశాడా ఇది మా శివాని నాకు చేసింది నేను నాకు అయితే చాలా అనిపించింది కానీ మా స శివకృష్ణ గారు అయితే అక్కడ మా మనవంతో సినిమా చేస్తారా అని ఒక్కసారి అన్నాడు మా వాడు ట్రైనింగ్ లేదు ఏమీ లేదు ఎలా చేస్తారే మేము పిలిచారు చేసేస్తారు అనుకుంటే ఎట్లా అన్నాడు అది నేను చూసుకుంటా అది మీకు ఇబ్బంది లేదు ఒక్కసారి వదలండి తన ఆ ఈశ్వరూపము ఆ బెడ్లోనే ఉంది ఆ సినిమా గురించి తను ఒక్కసారి వదులుతాడు అని చెప్పిన తర్వాత అది కరెక్టేనా అన్నాడు సరే ఒక్కసారి చూశాడు వరి అమ్మ బడవ ఈడేంది ఈడు అని అన్నాడు అన్న తర్వాత అప్పుడు తెలిసింది ఈడు సాధ్యమైన వాడు కాదు తాత అనిపించిన మనవడే అయిపోతాడే వీడు అని ఆయనకే కొద్దిగా అలా ఎలిగింది అని నాకు అనిపించింది మళ్ళీ ఎలా చెప్తాడో చూడాలి ఇంకా మీకు అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను సభకు వచ్చిన వాళ్ళ ప్రతి ఒకరికి ఒకరికి కూడా పేరు పేరున ఈ టీం అందరూ కూడా చాలా చక్కగా చేశారు ఆ పేర్లు నాకు గుర్తు లేవు కానీ టీం ప్రతి ఒకరికి అనొక నేను కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుకుంటున్నాను వాళ్ళు చాలా చక్కగా చేశారు పేరు సావిద వాగ్దేవి నేను లిల్లీలో టూ సాంగ్స్ పాడాను ఒక సాంగ్ జో కొడుతు ఇంకో సాంగ్ ఫోన్ సాంగ్ అది రిలీజింగ్ సూను సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు శివం అంకికి చాలా థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఆంటో అంక అన్నకి చాలా థ్యాంక్ యూ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ అంకుల్కి టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ లిల్లీ జో కొడుతూ జోల పాడుతూ అమ్మ వడిలా నే మారా నిదరోతూ ఉలిక్కి పడకు నానలాగా శివం అనే వ్యక్తి చాలా డైర్ పర్సన్ ఎవరేమన్నా పట్టించుకోడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా ఎలా వస్తుంది ఏంటి దాని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది చిన్న పిల్లలతో సినిమా చేయడం అనేది చాలా 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 కష్టం ఎంత కష్టం అంటే అంత కష్టం ఎందుకంటే నేను చూశాను కాబట్టి అటువంటి చిన్న పిల్లలతో ఇటువంటి చక్కటి సినిమా లిల్లి అనే పదం అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు ఒక టైటిల్ పెట్టి సినిమా చేయడం అనేది మామూలు సింగ్ కాదు అన్న హైట్స్ ఆఫ్ యూ ఈ సినిమాలో చిన్నపిల్లలు చాలా చక్కగా చేశారండి ఇందులో రెండు పాటలు రాశాను నేను ఒకటి జో గుడుతు ఉలుగు పడుతున్న పాప పడింది కదా వాగ్దేవి ఆ పాట ఒకటి తర్వాత సినిమాలో ఇంకో పాట ఉంటుంది ఒక సెల్ ఫోన్ కోసం ఒక పాట ఉంటుంది ఆ పాట రాశాను రెండు పాటలు రాశాను ఈ రెండు పాటలు బాణీలు చాలా చక్కగా సమకూర్చినటువంటి మన ఆండ్రూ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా చక్కటి చూని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంత చక్కటి టీముతో నేను వర్క్ చేశానంటే అది శివమ్మ శివమన్న గారు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం ఇంతకు నేను ఇంకేం మాట్లాడను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలాగే వచ్చిన ప్రేక్షకులకి అలాగే మీడియా మిత్రులకి నా హృదయపరి నమస్కారాలు తెలిపి తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటుండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్స్ సపోర్ట్ వితౌట్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్ టు శివం సార్ ఫర్ ద లిలీ మూవీ when i meet him for the delhi movie you have so much of idea for the delhi movie like a score he told me he need some score section string section something like that finally we done like this <laughs> right and uh, i'm really i'm saying thanks to babu sami sadi sir the producer team and i am very happy to be a part of lily movie i'm i'm wishing very best of all lily movie team thank you thank you so much thanks ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి 
అండ్ అలాగే ఇక్కడ కూర్చున్న ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రీమియర్కి వచ్చిన అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకోవడం కోసమే చెప్తానండి లిల్లీ అనే మూవీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక థాట్ వచ్చిన తర్వాత నేహ పాపని చూసే ఆ థాట్ వచ్చింది అది డైరెక్టర్ గారు నేహాని చూసే ఆ క్యారెక్టర్ రాసుకున్నారు యాక్చువల్లీ దాని తర్వాత రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ యాడ్ అయ్యాయి అలా యాడ్ అయిన క్యారెక్టరే నా క్యారెక్టర్ బట్ ఈ ముగ్గురు పిల్లలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఎలా చేస్తారు ఏంటి అని ఒక డైలమా టీం మొత్తం అందరికీ ఉన్నిందండి కాకపోతే ఒక్కరే ఈ ఈ టీం మొత్తంలో ఒక్కరే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చాలా కూల్గా దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ నేను చేపిస్తా అది శివం గారు అండి హ్యాట్స్ ఆఫ్ నిజంగా అవుట్పుట్ చూసాక మీకే తెలుస్తుంది అది ఈవెన్ సెట్స్లో కూడా మనం జనరల్గా ఇంట్లో ఒక అబ్బాయి లేకపోతే ఒక పాప మనకుంటే లైక్ ఫ్యామిలీస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో ఎంత ఇబ్బంది పడుతుందో తెలు తెలుసు అలాంటిది దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటారండి పిల్లలు మూవీలో వాళ్ళందరినీ హ్యాండిల్ చేయడం మామూలు విషయం కాదు అలాంటిది వాళ్ళందరితో అసలు యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళతో కూడా చాలా నీట్గా న్యాచురల్గా చేయించుకున్నారు అది చాలా పెద్ద విషయం అండి చాలా గొప్ప విషయం అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫస్ట్ మూవీకే ఇలాంటి ఒక మెచ్యూర్ టైప్ ఆఫ్ లైక్ ఇంత ప్రొఫెషనల్గా ఇంత నీట్గా అవుట్పుట్ రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి మాట్లాడితే బాబురెడ్డి గారు ఏది ఆశించకుండా ఇప్పుడు జనరల్గా ఆయన అనుకుంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమా చేయొచ్చు కానీ కాదు ప్రాఫిట్ లాస్ పక్కన పెట్టి ఒక సినిమా చేయాలి ఒక మెసేజ్తో ఒక సొసైటీకి ఏదైనా చేయాలి అలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ని హ్యాండిల్ చేయడం దానికోసం ముందుకు రావడం చాలా గ్రేట్ అండి అంటే ఇప్పుడున్న ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ అన్నీ ఆలోచిస్తారు ఎంత వస్తుంది మనకి ఏంటి అని బట్ అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకోకుండా యూ గో ఆన్ శివ ఎప్పుడైనా సరే ప్రతి దానికి అండి సపోర్టివ్గా సతీష్ గారు కూడా మీరు కూడా అండి అసలు చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు టీంకి అండ్ మా సినిమాలో లిలి వేదాంత్ అండ్ ప్రణీత వాళ్ళు చేశారండి పర్ఫార్మెన్స్ పీక్ లెవెల్లో ఉంటుంది మీరు ఇందాక చూశారు ప్రీమియర్ సో వాళ్ళ ఆన్ స్క్రీన్లో చేసిన మ్యాజిక్ ఖచ్చితంగా థియేటర్స్లో రేపు అందరూ మీరు ఏదైతే ఫీల్ అయ్యారో ఖచ్చితంగా అందరూ అది ఫీల్ అవుతారండి డెఫినెట్గా మ్యాజిక్ జరుగుతుందనే మా నమ్మకం చాలా ఉంది మాకు ఈ మూవీలో శివకృష్ణ గారు ఫస్ట్ డే షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు చాలా అంటే పెద్ద యాక్టర్ అసలు ఎలా అంటే చాలా భయం భయంతో ఉన్నామండి మేము బట్ లిటరల్గా వచ్చిన ఒక వన్ అవర్ వరకే ఆయన అలా అండి దాని తర్వాత మాలో ఎంత కలిసిపోయాడు అంటే లిటరల్లీ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఉంటారండి ఆయన చాలా గ్రేట్ అసలు ఇంత అంటే లైక్ అంత పెద్ద యాక్టర్ నిజంగా లెజెండ్స్ ఇప్పుడు ఉన్న మన లెజెండ్స్లో వాళ్ళందరితో కలిసి పనిచేశారండి ఆయన అలాంటి వ్యక్తి మాతో ఎంత సరదాగా ఉంటున్నారా అని అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి చాలా థ్యాంక్స్ సార్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ అడగగానే మా మూవీలో గెస్ట్ రోల్ చేసిన రాజీవ్ పిల్లయ్య గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఆయన మలయాళం హీరో అయ్యండి లైక్ శివమన్నతో ఉన్న రిలేషన్తో జస్ట్ ఒక్క మాట చెప్పగానే ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు మీరు రండి నేను మీ సపోర్ట్గా ఉంటానని చెప్పేసి వచ్చారండి చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ మిషెల్ షా ఇందులో డాక్టర్ క్యారెక్టర్ చేశారు సూపర్ బండి తన యాక్టింగ్ మీరు చూసారు ఇందాక ప్రతి చిన్న చిన్న విషయానికి కూడా ఎక్స్ప్రెసివ్గా చేశారండి మేము జనరల్ మేము జనరల్గా ఆఫీస్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా అందరు అదే అన్నారు ఇంక్లూడింగ్ శివకృష్ణ సార్ కూడా చాలా ప్రైస్ చేశారు తన్ని అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆండో ఫ్రాన్సిస్ గురించి చెప్పాలండి ఆయన ఎంత డెడికేటెడ్ అనే ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ జరుగుతుందండి కేరళలో అన్నయ్య డైరెక్టర్ అక్కడ ఉన్నారు ఆర్ఆర్ సెషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్కి హెల్త్ బాగాలేక హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే అక్కడికి వచ్చిన లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కోసం వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ అందరినీ ఆపితే మనకి ప్రొడ్యూసర్ లాస్ అవుతారు డిలే అవుతుంది వర్క్ ఆగిపోతుంది ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నాము అవన్నీ అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని 
నిజంగా అండి వాళ్ళ ఫాదర్ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో హాస్పిటల్కి పంపించి ఆయన మ్యూజిక్ కూర్చొని చేశారండి లవ్ యూ లవ్ యూ అండు బ్రో అది ఎప్పటికీ నాకు గుర్తుండిపోతుందండి అలానే డైరెక్టర్ శివమన్న మీ గురించి నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువే మీతో నాకున్న రిలేషన్షిప్ అది నేను చెప్పుకోలేను చెప్పను చూస్తే అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఉంటుంది లవ్ యూ సో మచ్ అన్న నిజంగా చెప్తున్నా మీరు ఈ మూవీ కోసం చేసిన సాక్రిఫైస్ అంత ఇంత కాదు పర్సనల్ లైఫ్ అనేది పక్కన పెట్టి అసలు ఎప్పుడు సినిమా 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 మాకే అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి అరే ఏంట్రా బాబు ఏంటి అని సో ఆ రేంజ్ డెడికేషన్ అండి అన్న ఇది ఖచ్చితంగా లిల్లీ అనే ప్రాజెక్ట్ని ఆయన ఎంత హోల్ హార్టెడ్గా చేశాడంటే ప్రాణం పెట్టి చేశాడండి అది మీకు రేపు థియేటర్స్లో కనిపిస్తుంది జెన్యున్ అటెంప్ట్ జెన్యున్ అటెంప్ట్ అండి ఇది అందరి తరఫున చెప్తున్నాను చాలా 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 జెన్యున్ అటెంప్ట్ హిట్ అవుతుందా సినిమా ఏమవుతుంది అనేది పక్కన పెడితే ఒక మంచి సినిమా చేశాము ఒక గొప్ప సినిమా చేశాము అనే ఒక ఫీలింగ్ మాత్రం ఎప్పటికీ ఉండిపోతుందండి ఆ విషయం వరకు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను అండ్ సుబ్బా రెడ్డి సార్ గారు సార్ మనం తొమ్మిది కోట్ల సార్లు శ్రీరామ అని రాశారండి తొమ్మిది సార్లు శ్రీరామ కోటి రాశారు ఆయన అలాంటి చేతులు మమ్మల్ని బ్లెస్ చేశాయి అంటే మేము చాలా ఆనందం సార్ మాకు అది అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాలో మీరైతేనే కరెక్ట్గా ఉంటుందని డైరెక్టర్ గారు మీతోనే చేయించారు చాలా న్యాచురల్గా వచ్చింది చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగా చేశారు అండ్ మాకు మా టీం అందరికీ సపోర్టివ్గా ఉన్న సంపత్ సార్కి అండ్ మా డైరెక్షన్ టీమ్ ఇంకా పీక్ లెవెల్ గోపి సుబ్బు తంగరాజ్ వాళ్ళందరూ నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి వాళ్ళు అయితే ఇక మామూలు పని చేయలేదు అన్ని ఇది అది అని లేదండి వాళ్ళకి అసోసియేట్స్ అన్నీ చేశారు సెందిల్ ఆడైతే ప్రో లెవెల్ ఇక ఓకే అండి అండ్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని థియేటర్స్లో చూడండి డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది చిన్నపిల్లలు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు డైనోసర్ ఉంది ఫస్ట్ ప్యాన్ ఇండియన్ చిల్డ్రన్ మూవీ అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నామండి మీరు రేపు థియేటర్స్లో డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ మలయాళంలో ఒక స్టార్ అతను రాజీవ్ పిల్లే అని వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ లవ్ హిమ్ లైక్ ఎనీథింగ్ నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి మా సతీషు ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి ఇందాక అతను చాలాసేపు చెప్పాడు వాళ్ళకి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి ఈ ప్రెస్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఇంతమంది వచ్చినందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే జనరల్గా చిన్న సినిమాలు అంటే మనకు చిన్న నెగ్లిజెన్స్ ఉంటుంది అది మీ తప్పు కాదు ఎవరికైనా సరే మేము యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ చిన్న పొరపాట్లు ఉంటాయి బట్ అయినా కూడా ఇక్కడ మీరు మంచి హృదయంతో వచ్చి చిన్న సినిమాని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు అందరికీ కూడా నమస్కారం జనరల్గా ఈ సభలో చివరిగా మాట్లాడేవాడు బలైపోతుంటాడు ఎందుకంటే మొత్తం విషయం అంతా అందరూ చే మాట్లాడేస్తారు మనకి మాట్లాడటానికి చివరికి ఏముండదు అది సినిమాలో ఒక పాట ఉంది ఎరకపోయి ఇరుక్కుపోయి అని చెప్పా అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఆ రేంజ్కి వెళ్ళకుండా క్లుప్తంగా ఒక నాలుగైదు విషయాలు చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను ఫస్ట్ నిర్మాత గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీది మన అందరం హ్యాపీగా ఉన్నాం అంటే నిర్మాత వల్లే కాబట్టి ఆ నిర్మాతని ఎప్పుడు గౌరవించాలా కాబట్టి ముందు బాబుస్వామి గారు ఆయన మరి ఈ చిత్రం ఎందుకు నిర్మించాడు అనేది మొదట్లో నాకు అర్థం కాల సరే నాకు ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధం ఏదైతే ఉందో ఆయనతో గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఆయన సినిమా తీసేటప్పుడు వద్దు స్వామి అంటే మీరందరూ బాబు రెడ్డి గారు అంటారు మేమంతా స్వామి అని పిలుస్తాం ఎందుకంటే మాకు మా ఆధ్యాత్మిక గురువు అయిన అది ఎవరికీ తెలీదు వైట్ పైంట్ వైట్ షర్ట్ వేసుకుంటాడు కాబట్టి మామూలు మనిషి అనుకుంటారు అసలు విషయం వేరేగా ఉంది ఆయన ఏమిటే నేను వద్దని చెప్పా వద్దు స్వామి ఈ సబ్జెక్టు చాలా డేంజర్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఉన్నమాట చెప్తున్నా డేంజర్ సబ్జెక్టు చాలా ట్యాకిల్ చేయటం చాలా కష్టం పైగా డైరెక్టర్ కొత్త ఆ డైరెక్టర్ ఎవరో నాకు తెలియదు ఈయన కొత్త వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ఏం చేస్తారో అసలు తెలియదు నాకు ఈ భయంతో నేను అన్నమాట వాస్తవం దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు అన్న తర్వాత ఒక రోజు డైరెక్టర్ అతను వచ్చి స్టోరీ చెప్పాడు ఆయన ఇంకా అది ఓకే పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి యంగ్స్టర్స్ దగ్గర కొత్త డైరెక్టర్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి కొత్త ఆలోచనలు పాత డైరెక్టర్ల దగ్గర ఉండవు జనరల్గా ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ నేను ఎప్పుడు కూడా నేను నలభై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఎక్కువగా కొత్త నేను హీరోగా చేసినప్పుడు కానివ్వండి అప్పుడు కూడా ఆ రోజుల్లోనే నేను యంగ్ డైరెక్టర్స్కి నేను ఎక్కువ ప్రోత్సహించేవాడిని ఎందుకంటే కొత్తగా ఉంటాయి ఫ్రెష్ అని చెప్పి సరే మాట్లాడాడు వెళ్
ఓకే బాగానే ఉంది ఏదో చేయగలుగుతాడు అనుకున్నా బట్ షూటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ డే అనుకుంటా అయ్యా ఫస్ట్ డే నాతో సడన్గా ఒక షూటింగ్లో ఒక సీన్ పెట్టేసాడు అయ్యి నేనేదో క్యాజువల్గా వచ్చానే బాబు నా మనవడు ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు చూడటానికి వచ్చా లేదు సార్ ఒక సీన్ పెడతాను పెట్టాడు ఆ పెట్టినప్పుడు అయినా చూశాను ఎందుకంటే మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం క్యాచ్ చేయగలుగుతాం అతను అతనికి విషయం ఉందా లేదనేది మనం గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతాం ఎవరన్నా సరే అన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా బయటకు వచ్చి స్వామికి చెప్పా స్వామి నీకు ఇంక డోకా లేదు పెట్టిన డబ్బులకి డోకా లేదని చెప్పాను ఫస్ట్ సీన్ అయిన వెంటనే చెప్పాను ఆయనకి అట్లా ఈ సినిమా చెయ్యొద్దు అని ఎందుకు అన్నానంటే దీంట్లో రెండు చాలా రిస్క్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నేను కూడా మొదటి సినిమా మరో మలుపు మీ అందరికీ తెలుసు సరే మనం ఏ సినిమా తీయాలి కమర్షియల్ సినిమా తీద్దామా నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నా అన్నవాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఎవరూ తెలియదు నాకు కానీ బట్ నేను హీరోగా ఆర్టిస్ట్గా రావాలి ఎలా రావాలి అంటే నేనే సినిమా తీసేస్తే పోవాలి అని చెప్పేసి మరో మలుపు చిత్రం చేశాం అప్పుడు కూడా నేను కొత్త డైరెక్టర్ వేజల్ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను చేసినప్పుడు కమర్షియల్ సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది కదా కమర్షియల్ సినిమా తీస్తే నాలుగు రూపాయలు వస్తాయి మనం సేఫ్ అవుతాం కదా నథింగ్ డూయింగ్ కమర్షియల్గా ఒక ఏడెనిమిది సినిమాలు కమర్షియల్ హిట్లు కొట్టినా కూడా ఒక మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా కానీ హిట్ అయితే ఒక పది సినిమాలకు వచ్చినంత పేరు వస్తుంది స్టాండర్డ్గా ఉంటుందని నా నా ఫీలింగ్ అప్పుడు ఆ రోజులు ఉన్నాయి అప్పుడు నాకు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు నేను చాలా రిస్క్ చేసి మరో మలుపు మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా తీశాను నా అదృష్టం కొద్ది అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది అట్లాగే ఈయన కూడా చెప్పాను స్వామి కొద్ది దీంట్లో డేంజర్ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒక్కసారి వాళ్ళు లేదు ఏమైనా సరే మంచి సినిమా తీద్దాం అన్నాడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ సంకల్పం ఏదైతే మంచి తీద్దాం మంచి సినిమా తీయాలనేదో నేను నేను అప్రిషియేట్ చేశాను ఆ రకంగానే సినిమా స్టార్ట్ అయ్యింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సో అందరికన్నా ఎక్కువగా నేను మాట్లాడాల్సింది ఎవరంటే ముగ్గురు పిల్లల గురించి ముగ్గురికి అనుభవం లేదు స్వామి వచ్చి ఓ రోజు నీ నీ మనవడిని పంపించు నువ్వు అంటే నేను అన్నా స్వామి ఆడికి ఇంకా ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు నేను ఇంకా టూ ఇయర్స్ తర్వాత ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే లేదు లేదయ్యా నీ బ్లడ్ ఎక్కడ పోద్ది పంపించన్నారు నేను నిజంగా అప్పుడు ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో మాట్లాడలేదు కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ సభ వేదిక దీని మీద నాకు ఇష్టం లేదు సరే పంపించా సరే ఫస్ట్ డే అలా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు చూశాను ఓకే భయం లేదు పర్వాలేదు అనుకున్న అట్లాగే ముగ్గురు పిల్లలు ఈ రాకెట్ ఈ చిన్నది అట్లాగే నేహ ఈ చిన్న పిల్లలు ఇటువంటి సినిమాలు ఫైనాన్షియల్గా ప్రమాదకరమే కాదు అసలు ఇటువంటి చిన్న పిల్లలతో చేయటం అనేది ఏ డైరెక్టర్ టాలెంట్ అది అవుట్ అండ్ అవుట్ ఈ సినిమా ఏ రేంజ్లో ఆడుతుంది అనేది పక్కకు పెట్టేస్తే ఈ సినిమా ఎంత బాగుంది అనేది పక్కకు పెట్టేస్తే ఎంటైర్ క్రెడిట్ ఎంటైర్ క్రెడిట్ మాత్రం అది డైరెక్టర్ శివంకి వెళ్తుంది దిస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే నా కడతో నేను చూశాను అతను పడ్డ కష్టం అట్లాగే ప్రొడక్షన్ కూడా తన నెత్తి మీద వేసుకుని పగలు రాత్రి మినిమం బడ్జెట్లో చేయాలి పగలు రాత్రి చేసి ఆ చిన్నారులను కూడా రాత్రి పదకొండు ఏళ్ళ దాకా షూటింగ్ చేసి పొద్దున మళ్ళీ ఆరు గంటలకి మళ్ళీ షూటింగ్ మొదలెట్టి తర్వాత ఏమైపోయిందంటే ఆ పిల్లల్ని ఓన్ చేసుకున్నాడు వాళ్ళని వాళ్ళతోటి అసలు షూటింగ్లో లంచ్ టైంలో కానీ బ్రేక్ టైంలో కానీ మాతో ఉండేవాడు కాదు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి పిల్లలతో కూర్చునేవాడు అట్లా ఓన్ చేసేసుకున్నాడు పిల్లల్ని ఆ పిల్లలు కూడా అలాగ ఉండబట్టి అంత ప్రేమగా ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు అతను చెప్పినట్టుగా చేయగలిగారు చిన్న సినిమా మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా తర్వాత ఏంటంటే ఈ యొక్క పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అతి భయంకరమైన రోగాలు చాలా భయంకరమైన రోగాలు క్యాన్సర్ కానీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కానీ ఇటువంటి వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ యొక్క మీకు తెలిసింది ఈ ప్రభుత్వం నుంచి కానీ అండదండలు ఎక్కువగా ఉండవు కాబట్టి అటువంటి ఆ స్నేహంలో చిన్న అమ్మాయికి క్యాన్సర్ వస్తే ఆ అమ్మాయిని కాపాడుకోవటం కోసం ఈ ముగ్గురు పిల్లలు పడ్డ తాపత్రమే దీని యొక్క సారాంశం ఈ సినిమా సో ఇట్ ఈస్ చాలా బాగా వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నా అందరూ బాగా ఆదరిస్తారు ఎందుకంటే చిల్డ్రన్ ఫిలిం చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ చాలా రిస్క్తో కూడుకుంటుంది బాబుసాం గారు మీరు పడ్డ రిస్క్ ఆ భగవంతుడు సినిమా బాగా ఆదరించి అందరూ కూడా ఆదరించి చిన్న సినిమాను ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటున్నా నెక్స్ట్ రాజీవ్ పిల్లె అతనికి డైరెక్టర్కి ఉన్న స్నేహం మీద అతను ఏదో ఏమో ఎప్పటి నుంచో స్నేహం ఉంది అన్న వెంటనే అతను పాపం అతను చాలా బిజీ మలయాళంలో తెలుగులో కూడా మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాడు అతను వచ్చేసి పాపం టూ డేస్ యాక్ట్ చేసి వెళ్ళాడు అట్లాగే ఈ అమ్మాయి కూడా అతను శివము
ఈ చిన్న సినిమా ఇది ఇటువంటి సినిమాలు నేను మళ్ళీ గతం నలభై సంవత్సరాల క్రితం నేను ఆ రోజుల్లో నలభై ఐదు మూడు నలభై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు నేను ఎటువంటి సినిమాలతోటి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను అనేది నాకు మళ్ళీ ఈ సినిమా జరిగినంతకాలం నాకు అయిపోయి గుర్తుకు వచ్చాయి నెమరేసుకుంటూ ఉన్నాను నీకు జనరల్గా ఉంటే ఆవు తన తిన్న తిన్న నెమరేసుకుంటూ ఉంటుంది అట్లాగే నేను కూడా ఏంటంటే అదే ఆ రోజు నేను కూడా ఇలాగే చేశాను కదా ఇట్లాగే రిస్క్ చేశాను కదా రిస్క్ చేసి చేయబట్టే కదా నేను ఎంత సక్సెస్ అయ్యాను అనే ఫీలింగ్ ఉంది సో అది ఇటువంటి సినిమాలు రిస్క్తో కూడుకున్నది బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆయన సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ మ్యూజిక్ థియేటర్ గురించి ఒక మాట చెప్పాలి ఈ డజన్ నో తెలుగు తెలుగు గురించి తెలియదు సాహిత్యం గురించి తెలియదు ఏమీ తెలియదు ఎంత వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడంటే రీ రికార్డింగ్ కానీ పాటలకు కానీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూజర్ నో యు ఆర్ వెరీ యంగ్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ వితౌట్ నోయింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇఫ్ యూ నో ద నాలెడ్జ్ ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ నో ద లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ యు హవ్ డన్ ఎ వెరీ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం అండ్ మా అందరికీ కూడా అందరికీ కూడా మరొకసారి నమస్కరిస్తూ నేను అందరినీ ప్రేక్షకులను కోరుకునేది ఏంటంటే చిన్న సినిమాలను ఆదరించండి ఏమాత్రం బాగున్నా మళ్ళీ అండర్లైన్ చేస్తున్నా ఏమాత్రం బాగున్నా చిన్న సినిమాలను ఆదరిస్తే ఈ చిన్నపిల్లల నాటి సినిమాలను ఆదరిస్తే రాబోయే ఇప్పుడు మీకు టీవీల్లో కానీ అట్లో కానీ వచ్చే సినిమాలన్నీ కూడా అన్ని అన్ని రకాలైన సినిమాలు వస్తున్నాయి మరి అటువంటి టైంలో ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు జనరల్గా ఆ ఇంగ్లీష్ డబ్బింగ్ తెలుగు హిందీ సినిమాలు తెలుగు అన్ని అన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలు వస్తున్నాయి చిన్నపిల్లల చిత్రాలు బట్ ఇది స్టేటు ప్లస్ పాన్ ఇండియా హిందీ మలయాళం తెలుగు తమిళ్ కన్నడ ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలని మీరందరూ కూడా దీన్ని ఈ చిత్రాన్ని ఆశీర్వదిస్తారని నేను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మీడియా బ్రదర్స్ అందరికీ నమస్కారాలు యాక్చువల్గా ఈ సినిమా తీయటానికి కాదండి ఒక సినిమా తీయటానికి ఒక డైరెక్టర్గా నేను పదమూడు సంవత్సరాలు పెట్టిందండి థర్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్లో నాలుగైదు ముప్పై నాలుగైదు ఫిల్మ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఆగిపోయాయి కమర్షియల్ స్టోరీస్ అది ఇది ఇదని రకరకాలుగా స్ట్రగుల్ అవుతూనే ఉన్నాను అలాంటి టైంలో ఒకరోజు నేహ పాప్తో నేను ఒక యాడ్ తీసాను ఆ యాడ్ తీసిన తర్వాత నాకు మనీ సార్ ఫిలిం అంజలి సినిమా ఎప్పుడు నన్ను హంట్ చేస్తాను ఉంటుంది అలాంటి ఫిలిం ఒకటి చేయాలని చెప్పి నేను ఫీల్ ఫీల్ అయ్యాను కరెక్ట్గా ఆ పాప కనెక్ట్ అయింది నాకు కనెక్ట్ అయిన తర్వాత స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి నేను ఒక కథ చెప్తాను మీరు నాకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా అని నేను అడిగాను స్వామీజీ అంతకుముందే ఒక మంచి సినిమా చేద్దాము అని సతీష్ గారు స్వామి ఇద్దరు కలిసి టాక్స్ నడుస్తూనే ఉన్నాయి కానీ స్వామీజీ ఒక కండిషన్ పెట్టారు అనమాట నువ్వు కథ రాస్తున్నావు కదా ఒక సిగరెట్ సీను ఓ మందు సీను సొసైటీని ఇబ్బంది పెట్టే ఎటువంటి సీన్ లేకుండా ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చి కూర్చుని పిల్లల్ని తీసుకుని కూర్చుని కమర్షియల్ సినిమా తీయగలవా అలాంటి స్టోరీ చెప్పగలవా అన్నారు తర్వాత సరే స్వామి అన్నాను లక్కీగా నాకు మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అయిన వన్ వీక్కి కరెక్ట్గా లైన్ ఫామ్ అయింది స్వామీజీకి వెళ్ళి చెప్పాను వితిన్ ఏ వీక్లో నాకు మూవీ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే సెవెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్ కిడ్స్ అందరూ నా క్యాస్టింగ్ మెయిన్ వాళ్ళు ఫోకస్ పాయింట్లో కూడా నిలబడరు క్లియర్గా అలాంటిది వీళ్ళు ఎలా చేస్తారు మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు మా అసిస్టెంట్ గోపి అయితే అన్న నువ్వు చాలా పెద్ద బిస్కెట్ వేస్తున్నావు అన్న ఖచ్చితంగా ఇది వర్కౌట్ కాదు నువ్వు ఖచ్చితంగా సినిమా కోసం అందరిలాగా స్టోరీ చెప్తున్నావు అన్నాడు నేనేం చెప్పానంటే సి జెన్యున్గా సినిమా చేస్తున్నావు బాటన్ టు హార్ట్ మనీ సార్ లాగా బ్లైండ్గా గుడ్ సినిమా కోసం కష్టపడుతున్నాం ఎంతవరకు వెళ్తే అంతవరకు వెళ్దాం అని బ్లైండ్గా దేవుడి మీద నమ్మకంతో సినిమా స్టార్ట్ చేసామండి ఈ సినిమాకి లిల్లీ పర్టికులర్గా లిల్లీ మాత్రం నాకు ప్రాణం పోసింది ఎలా ప్రాణం పోసింది చెప్తున్నానండి ఒక సీన్ షూటింగ్ రోజున రోడ్డు మీద మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అందరూ రోడ్ని బ్లాక్ చేశారు కడప కడప రోడ్ మీద రోడ్ సీన్ రోడ్ని బ్లాక్ చేశారు పాప ఒక సీన్లో రన్ చేసుకుంటూ రావాలి యూజువల్గా డైరెక్టర్ అక్కడ ఉంటే పాప అటువైపే పరిగెత్తుకు వస్తుంది నేను ఒక మిస్టేక్ చేసి రోడ్కి ఎవతల వైపు ఉన్నా కెమెరా అట్లా ఉంది పాప పరిగెడుతూ వస్తుంది సడన్గా పాప నా వంక చూసి నా వైపు టర్న్ అయిందండి ఒక టిప్పర్ లారీ టిప్పర్ లారీ 
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ బ్లాక్ చేస్తున్నా కూడా వాడు సైట్ నుంచి వచ్చాడండి పాప డైరెక్ట్గా లారీ చక్రాల కిందకి వెళ్ళింది కరెక్ట్గా నేను చూశాను అది విజువల్గా అయితే మాత్రం నా హార్ట్ ఆగిపోయింది ఎట్లా అంటే అయిపోయింది నా లైఫ్ అనుకున్నా కానీ లక్కీగా వాడు కొంచెం క్రాస్ చేసుకుని ఆపకుండా వెళ్ళిపోయాడు మా వాళ్ళందరూ మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చాలా వరకు ప్రొటెక్ట్ చేశారు కానీ ఆ విజువల్ తర్వాత నాకు వద్దు సినిమా ఇంకా సినిమా చేయనని చెప్పి ఎమోషనల్గా నేను ఆపేశానండి సినిమా ఆపేసి లిటరలీ టీయర్స్ అనమాట ఎందుకంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్కి లేపాను నైన్ ఓ క్లాక్కి టెన్ ఓ క్లాక్ పిల్లల పేరెంట్స్ ఇరవై మంది పిల్లలు ఇరవై మంది పిల్లల పేరెంట్స్ అందరూ సినిమా కోసం వచ్చి కష్టపడుతున్నారు నేను కష్టపెట్టాన అన్న ఫీల్ ఎమోషనల్గా వెళ్ళిపోయాను ఇంకా అవ్వదు సినిమా జరగదు అని చెప్పేసి వద్దు ఇలాంటి రిస్క్లు మనకొద్దని చెప్పి సినిమా ఆపేశానండి ఆపేసి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి చెప్పేశాను ప్యాకు ఎంతైతే అంత అయింది ఏదో కష్టపడి స్వామీజీకి రెట్ని ఇచ్చేస్తాను డబ్బులన్నీ ఆ డిసైడ్ అయిపోయినా తర్వాత స్వామీజీ దగ్గరికి వచ్చి రీజన్ చెప్పానండి రీజన్ చెప్పిన తర్వాత మేము ఒక స్వామీజీ ఒక మాట అన్నారు పిల్ల నా పిల్ల ఎవ్వరితో అయినా సరే ఎవ్వరితో అయినా మాట్లాడుతుందా మాట్లాడలేదు నువ్వు యాక్షన్ కట్ చెప్తేనే ఆ పిల్ల మాట్లాడుతుంది అంటే ఆ పిల్లలో శ్రీదేవి మేము బూచోడమ్మ బూచోడ సాంగ్ చేసాం శ్రీదేవి గారికి సేమ్ యాక్సిడెంట్ అట్లాగే జరిగింది రాఘవేంద్ర గారి షోలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా చెప్పారు అలాంటిదే జరిగింది సో ఈ పిల్ల ఓన్లీ యాక్షన్ కట్లు చెప్తే మాత్రమే మాట్లాడుద్ది మిగతా విషయాల్లో ఎవరైనా సరే నేను ఒక యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు ఇస్తా ఆ పిల్లతో మాట్లాడి ఒక అరగంట మాట్లాడించండి అన్ అలాంటి పిల్ల నీ నీ కెమెరా వెనకమాల నువ్వు చెప్పే మాటలకి ఇచ్చేస్తుందంటే ఇట్స్ కంప్లీట్ ఇదేదో డివోషనల్ ఇది తమ్ ఇది శివం ఆపకు నేను ఉన్నాను అని చెప్పి నాకు సపోర్ట్ చేశారు అన్ ఇంతమంది కష్టం ఈ సినిమా ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను సార్ దయచేసి ఇది మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమా కాదు సార్ మెసేజ్తో కూడుకున్న కమర్షియల్ సినిమా సార్ తమిళ్ మలయాళం కన్నడ హిందీ ఏ భాషలో అయినా సరే హిందీలో తారేజమన్ పర్ వచ్చింది తారేజమన్ పర్ వచ్చిన తర్వాత తెలుగులో అలాంటి సినిమా చేయాలని ఎంతమంది డైరెక్టర్లు ట్రై చేశారో నాకు తెలియదు కానీ అంజలి తారాజమిన్ పంత తర్వాత చిల్డ్రన్స్ ఫిలిం కమర్షియల్గా ఉండాలి కమర్షియల్గా హిట్ కొట్టాలని చెప్పి కమర్షియల్ విలువతోనే తీశాను ఇట్స్ డైనోసర్ సినిమా ఉంది సారీ డైనోసర్ సీక్వెన్స్ ఉంది దీంట్లో ఫస్ట్ డైనోసర్ సీక్వెన్స్ ఇండియన్ స్క్రీన్ పై నాకు తెలిసి చిల్డ్రన్ మూవీలో మేమే యూజ్ చేసామండి చిల్డ్రన్స్ మూవీ కొట్టాలంటే మీరు ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళి కొట్టి చూడండి అన్ని డబ్బింగ్ సినిమాలే డబ్బింగ్ సినిమాలే కానీ తెలుగు సినిమా నుంచి ఒక చిల్డ్రన్ ఒక ఫిలిం ఫెస్టివల్ కూడా ఉండదు అందుకనే చిల్డ్రన్స్ మూవీ చిల్డ్రన్ మూవీని చూజ్ చేసుకుని చిల్డ్రన్ మూవీ చేస్తున్నాను సో ఇది ఎటువంటి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అని మాత్రం ఉంది అనుకుని మనం థియేటర్కి రావసరం లేదు అది ఎప్పుడోసారి మన దగ్గరికి వస్తే అప్పుడు చూద్దాంలే యూట్యూబ్లో అలా అనుకోవద్దండి మీరు థియేటర్కి మీ పిల్లలతో వస్తే ఖచ్చితంగా కళ్ళంటే నీళ్ళు పెట్టుకునే కళ్ళంట నీళ్ళు పెట్టుకునే బయటికి వెళ్తారు అండ్ మీ పిల్లలు ఇలా ఉండాలి అని ఖచ్చితంగా మీరు చెప్తారు అంత అంత వాల్యూస్తో తీసాం ఈ సినిమా ఇకపోతే మొట్టమొదటిగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన కేబీ బాబురెడ్డి సామి బాబురెడ్డి సార్కి జి సతీష్ కుమార్ సార్కి నా శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఎన్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిన కథ చెప్పండి బ్రోస్ ఎవరి దగ్గరికైనా కథ చెప్పండి హీరో ఎవరు మార్కెట్ అంత ఎంత వస్తుంది ఏంటి వన్ పర్సన్ బడ్జెట్ ఏంటి ఎంత కావాలి ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ ఈ మూడిటి మీద పెట్టి సినిమా తీశారు ఆయన ఒక మాట చెప్పారు ఈ సినిమా నుంచి నాకు ఒక్క రూపాయి రిటర్న్ రాకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు మాత్రం బాధపడకు ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేయి అందరూ మెచ్చుకునేదట్టు చేయి అదే నాకు చాలు అన్నారు నేను అదే ఫుల్ఫిల్ చేశాను అనుకుంటున్నాను ప్రీమియర్ అందరూ చూశారు ప్రీమియర్ చూసిన తర్వాత డైరెక్టర్ అనే పేరు చూసుకున్న తర్వాత డైరెక్టర్గా వచ్చి మాట్లాడుతున్నానండి అంతకు ముందుగా కాదు ఇక ఆ తర్వాత శివకృష్ణ సార్ ఫస్ట్ రోజు ఒక గంట సేపు చుక్కలు చూపించారు సార్ చుక్కలు అంటే చుక్కలే మేకప్ ఏమా మేకప్ ఉండాలని తెలియదా నీకు ఎక్కడ పనిచేసావు షర్టు కాస్ట్యూమ్స్ ఉండాలని తెలియదా అన్నారు ఆ తర్వాత విత్న్ టూ అవర్స్ తర్వాత స్వామికి చెప్పారు నైట్ హోటల్ రూమ్కి పిలిచి సార్ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాకు బ్యాక్ బోన్లో ఉన్నారు బ్యాక్ బోన్ అంటే ట్రూ జెన్యున్ పర్సన్ సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇంత ఒక అంటే సీనియర్ నట్ ఇంత జెన్యున్ పర్సన్ని నా పదమూడేళ్లలో నేను ఎవరిని చూడలేదు సో 
హెడ్స్ అప్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇకపోతే ఇంకొక ఇంకొక ఆయన గొప్ప పర్సన్ ఉన్నారు జీవి జీవి సుబ్బారెడ్డి సార్ ఆయన కథని పిచ్చాను ఆయన డివోషనల్ పర్సన్ ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళామంటే ఈ క్లైమాక్స్కి ఒక గుడ్ పర్సన్ కావాలి ఓ మంచి పర్సన్ కావాలి ఆ మంచి పర్సన్ ఎవరు అంటే సుబ్బారెడ్డి సారే ఎందుకంటే రామా 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 అంటూ తొమ్మిది కోట్ల సార్ రాశారండి తొమ్మిది కోట్ల సార్ రామ రామ రామా అని రాయడం చాలా పెద్ద టాస్క్ ఇప్పుడు సీత సీతాదేవి మీద సీతమ్మ వారి మీద రాస్తున్నారు సో ఆయన ఆయన త్రూ క్లైమాక్స్ని నేను డిజైన్ చేశాను బాగానే వచ్చింది ఇకపోతే ఈ సినిమాకి పనిచేసిన నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఈ గోపి సుబ్బు సింతిల్ సోము అండ్ అతడు యాక్టర్ రాజ్వీర్ అట్లాగే ఈ సినిమాకి సౌండ్ డిజైనింగ్ జుబిన్ రాజ్ చాలా చాలా బాగా చేశారండి అది ఇకపోతే ఆండో ఫ్రాన్సిస్ వచ్చి నా బ్రదరు ఆయన మా రాజు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాడు కదండి ఫాదర్కి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత అండ్ బ్రో ఇది నా ప్రాబ్లం ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయంటే అతను టూ డేస్ ఉండి వాళ్ళ బంధువుల్ని పంపించుకుని ఫాదర్ని టేక్ కేర్ చేసుకుంటూ రీరికడింగ్ ఆపకుండా ఈ సినిమా ఆర్ఆర్కి వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ చేశారు సార్ చిన్న సినిమా సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ రీరికార్డింగ్ చేశాడు సూపర్ మ్యూజిషియన్ సాంగ్స్ బాగా వచ్చినాయి ఇకపోతే నా బ్రదర్ మై ఫ్రెండ్ రాజీవ్ పిల్లై తను నెక్స్ట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మాత్రం సూపర్ సూపర్ స్టార్ కాబోతున్నాడు ఎందుకంటే తను వర్స్టైల్ యాక్టర్ యాక్చువల్గా పెద్ద సినిమాలో రెండు బిగ్ బ్యానర్లో ఇప్పుడు అతను కంప్లీట్ అయిపోయింది మిషిల్స్ చాలా బాగా చేసింది ఇక తర్వాత తర్వాత వాగ్దేవి వేద ఈ సినిమాకి చిన్నపిల్లల సినిమా కదా చిన్నపిల్లలే పాడాలి చిన్నపిల్లల చేతనే ఇచ్చేసుకోవాలని మేము అనుకున్నప్పుడు సింగర్ కోసం అని చెప్పి బెంగళూరు కేరళ ముంబై అన్నీ తిరిగేసిన తర్వాత లక్కీగా తిరుపతి నాకు ఈ పిల్ల దొరికింది ఈ పిల్ల దొరికిన కాడ నుంచి బడ్జెట్ అలా పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ అన్ని లాంగ్వేజ్లు ఈ పిల్ల చేత పాటించాం అన్ని లాంగ్వేజ్లు ఈ పిల్ల చేత పాటించాం ఇది దొరకటం వల్ల నా నా కళ నిజమైంది అంత బాగా అంత బాగా పాడింది థ్యాంక్స్ వేద ఇకపోతే మా సార్ నా ఎట్లా అంటే నా లక్ లిల్లి ఇది వచ్చి లిల్లి వచ్చిన తర్వాతే ఒక డైరెక్టర్ అవ్వడానికి మార్గం నాకు పడిందండి ఇకపోతే వేదాంత్ వీడు పక్క కమర్షియల్ గూగుల్ మ్యాన్ వీడు ఎంత కమర్షియల్ అంటే ప్రతి డైలాగ్ అనక మళ్ళా ఒక అర్థం ఉంటుంది తెలివి గలడు చాలా బ్రిలియంట్ యాక్టర్ ఇకపోతే ప్రణీత ఇది మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత అర్థమవుతుందండి చాలా చాలా బాగా చేసింది సంపత్సరికి ఈయన బేసికల్గా ఏంటంటే ఈయన మా క్రిటిక్ అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనల్ని ఎవరో ఒకరు తిడతారు కదండి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ తిట్టే వ్యక్తుల్లో మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఈయన సినిమా రిలీజ్ కాకముందే ఫస్ట్ చూస్తే ఫ్రేమ్ చూసి మిస్టేక్లు చెప్పి నువ్వు సరిగ్గా చేయలేదు అక్కడ ఆవిడ ఎందుకు ఉంది ఇక్కడ ఈవులు ఎన్నుకున్నారని సినిమాని పోస్ట్ మార్టం చేయడానికి సంపల్సర్ చాలా చాలా హెల్ప్ చేశారు గట్టిగా పోస్ట్ మార్టం చేశారు ఇకపోతే వీళ్ళందరూ నా డైరెక్షన్ టీమ్ అండి వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో చాలా మంచి నాకన్నా మంచి గొప్ప డైరెక్టర్లు అవ్వాలని ప్లేస్ చేస్తున్నాను యా సెంట్రల్ వాడు అన్న శివ మల్లాలు అన్న ఎక్కడున్నారో కానీ సో ఆయన వచ్చేటప్పటికి బేసికల్గా సినిమాలకి రివ్యూలు చెప్తూ ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా చాలా సినిమాలను ఏకి పారేస్తున్నాడు నా సినిమా కూడా ఎలా ఉంది అని ఆయన చూపించా చూపించిన తర్వాత సో ఆయన కొన్ని సజెషన్ చేశాడు దాన్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు థియేటర్ బయటికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాకు ఒకటే మాట చెప్పారు బాబు మంచి సినిమా చేసావు మేము కళ్ళంటి నీళ్ళు వచ్చినాయి క అంటే మేము ఏడ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాము అని చెప్పారండి ఇది ఖచ్చితంగా నేను ఒక్కటే చెప్తాను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను తెలుగు సినిమా మంచి సినిమాని ఇస్తుంది అని చెప్పటానికి లిల్లి సినిమానే ఉదాహరణ అవుతుందండి ఇది ఖచ్చితంగా మీరు సినిమా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చూడండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్